வெல்கம் டு மைலே சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து வெஜிடபிள் குருமா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையானது பட்டாணி ஐம்பது கிராம் வெங்காயம் தக்காளி உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸு கேரட்டு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் கரம் மசாலா உப்பு ஆயில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு முந்திரி தேங்காய் கசகசா பேஸ்ட்டு இப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு குக்கரை வச்சுக்கோங்க குக்கரில் நைட்டு ஊற வச்ச பட்டாணியை காலையில் தான் நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ அதை நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் அதில் சேர்த்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் உருளைக்கிழங்கு நூக்குல் கேரட் பீன்ஸு ஸோ எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் நான் அதில் கலந்துடுறேன் ஒன்று ஒன்றத்தையும் அதில் குக்கர்லேயே போட்டுடுங்க இப்போது காய் முங்குற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இப்போது நம்ம வச்சுருக்க மசாலாவெல்லாம் அதில் சேர்த்துடலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூனு கல் உப்பு டேஸ்ட்டுக்காக ஸோ எல்லா மசாலாவையும் அதிலே சேர்த்துடுங்க இப்போ கலந்து விட்டுடுங்க நல்லா கலந்துட்டு இப்போ நம்ம இதை மூடி வைக்க போகிறோம் மூணு விசிலுக்கு விட்டுடுங்க காய் பட்டாணியெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிருக்கான்னு பார்க்கலாமாங்க இப்போ ஒரு பட்டாணி எடுத்து பார்க்கலாம் வெந்திருக்கான்னு நல்லா வெந்திருக்கு இப்போது நம்ம தாலிப்புக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க நான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ரீஃபண்ட் ஆயில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் குருமாவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ மூணுலேருந்து நாலு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ஒரு பட்டை லவங்கம் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதா மசாலா ஐட்டம் நிறைய இருந்தால் பிடிக்காது அதனால் நான் மசாலா கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் அதில் கலந்துருங்க நல்லா தாளித்து விட்டுட்டு கோல்டன் ஃப்ரை ஆகட்டும் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க அதுவும் நல்லா பொரியட்டும் லேசாக வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா வதங்கத்துக்கு அப்புறமா நம்ம காயெல்லாம் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த குக்கர்லேயே அந்த வெஜிடபிள்ஸ் கூடவே இதை இந்த தாலிப்பெல்லாம் கலந்து விட்டுருங்க இப்போ அதையும் நல்லா கலந்துட்டு கொதிக்க விடுங்க அது லேசாக கொதி வரட்டும் முந்திரி தேங்காய் கசகசா எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சு பேஸ்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கேன் அந்தையும் அதில் கலந்து விட்டுடுங்க இப்போது குருமா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போது கொத்தமல்லியை ஃபைனலாக சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சூப்பரான வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பூரி சப்பாத்தி இட்லி தோசை இடியாப்பம் எல்லா டிஷ்ஷுக்குமே இது வந்து சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ்ஷு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ